你怎么这么不听话？我这么做都是为了你好。你说我听话的呀，小心、啊！妈，你没事吧？这这怎么回事？难道我穿越了？现在哪一年？一九九九年，你不是被撞傻了吧？我我没事。林洞洞要迟到了，哎、二姐。林洞洞，这不是我妈的名字吗？下次小心一点，不是每次都有像我这么好心的人救你。难道我真的穿越了？我家接见，这件好看，你穿上一定是舞会上最美的女人，到时候小文一定会接受你的告白的。嗯，东东，东东，你好，一共八九九。东东，不好了，你爸突发疾病住院了，快点，快点！对不起，我不要了。以前不跟我提过，二十四年年他本来有机会跟老板儿子在一起，因为老爷生病，他日夜出差打工才出个舞会。老板，只要能赚钱，我什么都可以做的。不行不行，我这边的活只有男人才能干。我也可以帮忙，我们两个人只收一份工资。那好吧，你们试试吧。今天你帮了我，我是来报恩的。终于凑齐了爸爸的医药费，而且舞会的衣服也买到了。嗯嗯，陛下，谢谢你。<笑>你和男神在一起后就不会有我了，以后的孩子一定会比我好很多的。那个，差不多了，我先走了。陛下，以后姨妈来了。记得给自己炖鸡汤，天冷了要穿秋裤，晚饭要吃。你胃不好。好了，我知道了。你都说了多少遍了？林东东，你妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈。在小姑娘，你醒了呀！多亏你妈妈把你推开，否则你……我骂人呢！快快快，人工呼吸，快！你妈！的神，传说神不能无处不在，所以创造了妈妈。你这样太过分了！我妈是分开住吧？我马上就走，分开住就分开住。桌子上的红糖水，记得喝。等一下，外面天冷，把帽子戴上。红糖水别喝了，我在里面放了酱油。你帽子也别戴了。好啊，你今天别洗头，我把你的洗发水换成了脱毛膏。你也别用吹风机了，里面全是面粉。你最喜欢的那个帅哥的微信是我删的，因为你得陪我一起诞生。你硬盘里的游戏也是我出去干的，谁叫你不陪我逛街？你的口红已经被我全掰断了。你你你，你立夏，你给我走，走了就不要回来了，走着走。哎，立夏你好，哎呀，哎，你走呀，准备开吃吧。哎，其他城市降温是这样的，你们山城降温是这样的，还好啊，什么鬼地方，暖气都没有。这是南方，没暖气。这句话吗？林洞洞，校服有你这样穿的吗？是有点不同，可是很多同学都这么穿啊。全校是能找出第二个，用心倒过来念。杨老师，早上好，立夏，你俩穿太凑成对了，连看吗？罚你扫一个月的操场，现在就去。我们牵手。听说你被保送五道口那边的大学啦？嗯，对呀、啊。你呢？我本地的传媒学院哦。没事儿，你长得这么好看呀，以后一定可以当大明星。谢啦，大明星。到时候啊，我回来给你当经纪人，你可得给我放大红包。小姐，那个叶凡少爷的心真不是我换的。一二三四五六七，你听我解释啊。七六五四三二一，我他那个女仆，你演的什么玩意儿？情绪呢？滚！星星姐在念数字，我真没办法。作为演员，你要有基本的信念感。可是我……他废什么话？你看看你这张泛红起皮的脸，给你演个女仆都是恩赐了。既然是恩赐，赏你了。立夏，光记得叮嘱我，自己的美丽神器这种时候怎么能忘呢
，你以为你是谁呀、啊？还换我角色？你被解约了。向日灵动影视集团法人灵动的。这我说过，快回来。三不五，三不五，三真的？立夏，你干嘛？我干嘛？你心里没点数吗？我闺蜜立夏有所有女孩一切的优点，好吃。老板来了，嗯，哪儿？<笑>来，蔡文静，你跟谁呢？小台一下，帮我一下嘛。哎呦，一话电话不接，信息也不回。我跟你说，他昨天连我生日都忘记了，我一定要跟他分手。嗯，运气极为善变。大夏，昨天是我错了，我订了一百寸榴莲蛋糕，就、嗯、是一副楼下。嗯，啊，我马上下来。我不接我一下。到底咋啦？自己看，照片中间的是每月总要和立夏撞衫几次，而且立夏奇怪恩怨的小小美，不是的，诺贝，是我和文文一起聊天。诺诺，我的立夏生日我真的不是故意忘的，就帮帮我吧。行，那我最后一次帮你啊。立夏最近最想吃的是榴莲蛋糕。立夏，你听我解释，我你不用解释。文辉这狗东西，他不是向你求证，他怎么可能知道榴莲蛋糕？再一点，他永远相信你。哎、不对，重点还在右边，右边，右边。我我看不清啊。不是，你前任的现任李翠花，现在天那么冷，他还穿的那么少。他、啊、什么？你明天不是要去跟他竞争那个什么户外摩托大赛的冠军吗？你看看你，你穿的什么呀？你这个穿的跟个包袱一样丑。怎么赢他？可是现在好冷。所以明天你和李翠花在一起的时候，可以这样。你好坏，所以你还不是好嗨呀、啊？双十一快到了，想买的东西越多，购物车里的东西就越多。你话说了等于没说，不愧是废话文学全校第一的立夏。你看起来不像男人，所以肯定是女人。厉害，我这里有本校某人写的废话小说，你要是能推理出来作者是谁，双十一我就给你清空购物车；要是推理不出来，你以后就得听我的。行，我想给你写封信的原因是，我想给你写封信。方圆百里只有这一家店卖信封。老板，最近有谁买过信封没？吉吉、李小美、赵建行。不出意外，就是他们其中一个。有道理。我和我的妈妈母女情深，但我今天跟她决裂了。说明作者是女的。看看好和全球二十八亿男性排除。吉、嗯、吉，没有没有，我我没有偷。不是他。确定了？如果是我没猜错的话，那我就是猜对了。嗯、开玩笑的。文章第三句，我爸不让我们来往，说是同桌吃饭时，我的筷子会碰到你的右手。说明作者是左撇子，而吉吉是右手拿零食。带我去见林小美，厉害，她就是林小美，她居然也是右手，而作者是左撇子。我干嘛死拼命的看着人家？我要去照顾老师。最关键的一句来什么？双十一来了。可以享受满两百减三十，也就是每花两百你就可以少花三十。过满两百就不能减三十。我准备趁着这个机会，行给你清空购物车的承诺。哇，好划算！当你被清空了购物车，你的购物车就空了。这句话，那、啊、我的分你半。我知道你把你吃饭的钱都省下来给你爸爸看病了。立夏，明天的今天我一定帮你清空购物车。那好，你说到，到时候一定要把我的购物车全部都装满。嗯。东东，是你，立夏。虽然睡觉很爽，但是你也睡太久了，该醒醒了。东东，东东，林总，你不能再一直冒险进入立夏的梦境。万一他休克，你也会成为植物人的。她是我最好的闺蜜，再大的危险我也要去。